и очень по-настоящему поняли самое главное. Они вместе, не на словах, а на деле. Итак, на сцене команда 11 класса А. Главная новость дня. Сегодня экипаж космического корабля «Космостарс-11» завершил, завершил свой полет. Наши космонавты успешно приземлились и уже прибыли к нам, чтобы рассказать о том, как прошел их полет. Россия! Встречай своих героев! Наша команда называется Космос Старс. И один из наших девизов нам не мало и космос не предел. Посмотрите еще раз на них внимательно. Это бесподобный прошлогодний экипаж. Сегодня это команда космонавтов. Посмотрите, насколько здорово они научились объединять свое содержание с внешним обликом. Ребята, вы согласны, что это достойно подражания? Да. Аплодисменты! Да. Спасибо 11-му А. 11 А может, наверное, даже не уходить назад, а вот чуть-чуть сдвинитесь туда, в глубину. И мы приглашаем на сцену. Вовсе не их конкурентов, а их друзей. Вот я встал, потому что один СТБ встал. На сцене команда 11 -го. уникальный день у вас есть возможность наблюдать ни много ни мало о богов Олимпа. Мы теперь от шуток перейдем к делу. Наш девиз Провейто in Altum, что в переводе с латыни стремись высь. На протяжении 11 лет мы стремились высь, высь к знаниям. И сейчас мы можем с уверенностью сказать, что мы добрались до Олимпа. Олимпа знаний. Думаю, как вы уже догадались, я Зевс. Царь богов и людей. Самый сильный среди богов. Бури и грозы, молнии и гром. Все подвластно мне. Горе тому, кто нарушит мой закон. Тише. С мах правой руки молнии покарают клятву преступников. А я Гера, жена Зевса. Богиня всех богиня. Когда мы с сердцем действуем заодно, все бессильны перед нами. Я охраняю семейный очаг. А я Геба, дочь Геры и Зевса. Богини юности. Жиначай Пиолимпа. Здорово, порода. Я... 
Я Аполлон, бог солнечного света и покорителя вкуса. Сегодня меня сопровождает музы. Дочь резерв, поддержите музы. Стрелы из моего колчина без промаха родят проект. Если что, я муза лирической поэзии и музыки, а это моя сестра, также дочь Зевса. Музы истории. Тише. Поэты называют меня рожденную из пены. Я богиня любви и красоты. Я Рея, проматель, проматель всех олимпийских богов. По моей воле течет время, изменяется поколение. Я Елетра, покровительница земледелия и плодородия. Мое имя переводится как земля-мать. Моя мать Рея, а отец Кронус. Итак, нашу честь звучит звонок. Ну а я богиня Ника, богиня Победы. И желаю всем нашим ученикам нашей прекрасной школы, чтобы они никогда не проигрывали. А я буду вам помогать. Спасибо нашим одиннадцатым классникам. Ну вот, состоялась, да, естественно, не могла не состояться встреча богов Олимпа с космонавтами, которые тоже где-то там бороздят просторы. Итак, дорогие мои дети, Наташа, Наташа, Шестаков, уберите, пожалуйста, космический корабль. Посмотрите, пожалуйста, на одиннадцатиклассников и давайте... Будем брать пример с ним. Мне кажется, есть на что и на кого равняться. Вы согласны со мной? Аплодисменты двум одиннадцатым классам. А теперь я прошу выйти ко мне, членов жюри, вот сюда. Ребята, еще раз поймите правильно, на результаты, которые сейчас объявит жюри, повлияло не вот это выступление на сцене. Вот они, результаты, они уже готовы. Мы только сейчас убедились в том, что мы правы. На результаты, которые вынесло жюри, повлияло их впечатление от того, Насколько соединилось действительно желание класса показать, что класс — это единое целое, это команда единомышленников с внешним воплощением этой идеи. Итак, я передаю вам слово. Аня, пожалуйста. В этом году... Володь, дай звук. В этом, в этом году... В этом году мы увидели... Тише, не надо смеяться, она волнуется. Неимоверное количество идей. Дети очень хорошо их поплатили. Это было очень интересно наблюдать за вашим представлением. Ваши идеи были, повторюсь, еще раз очень интересны. Но в этом году мы решили не разделять старшую и среднюю школы. С начальной, а, школы. начальной школы. Все вместе а, оценивали тишина. Потому что идеи младше, ну, учеников младшей школы Некоторые на равне с учениками старшей школы. Итак, мы решили присудить третье место ученикам 3 Б, 5 А, 6 Б, 8 А и 10 Б. Итак, мы поздравляем, ребят! Итак, третье место заняли... Третье место заняли те классы, у которых у которых была хорошая идея, но она 
не до конца нашла воплощение в сегодняшнем образе и в том, что класс говорил членам жюри, представляя себя. Итак, пожалуйста, второе место. Внимание! Ученики классов, которые заняли третье место, не должны расстраиваться, так как у них есть еще много времени, чтобы в их головах зародилось множество идей, которые принесут им успех в следующем году. Вторые классы сегодня продемонстрировали нам великолепные наряды. У них была прекрасная идея и хорошее исполнение, но не было того блеска. Ты имеешь это второе место. Значит, да. ребята, которые заняли второе место, вот еще раз, Ань, точнее. А, да? да, у них были великолепные идеи, прекрасное исполнение, но не было того блеска, из-за которого жюри могло бы назвать их победителями сегодняшнего дня. Поэтому второе место разделяют первый Б, второй А, четвертый А, четвертый Б, шестой А, седьмой Б, девятый Б и десятый А. Итак, мы поздравляем, ребят! И теперь внимание! Итак, внимание, тишина! Пожалуйста, Виха, скажи, какие классы, по какому признаку были признаны вами лучшими? Я с удовольствием объявляю всем ученикам нашей школы, что классы 1 А, 3 А, 5 Б, 7 А, 9 А, 11 А и 11 Б. Вышли те классы, увидев которые, не, у жюри не осталось никаких сомнений. Да, это лидеры этого сезона. Но наш учебный творческий год... Можно я договорю, да? Тишина. Только начался, дорогие дети. У нас впереди восьмой А, да, Костя Серов? Кость, иди вместо меня поговори. Кость, я тебе говорю, Серов, я тут, Кость, я тут. Ты так громко разговариваешь там, иди на мое место. Итак, э, наш творческий год только начался. Впереди очень много у нас конкурсов, соревнований, идей. И самое главное, что мы все вместе, и что этих идей у нас очень много. Дети, я вас поздравляю, вы все большие.